爆嘛！我来开车。开玩笑，开什么？哇，今天太阳真好，走了，出发。医生昨天他说要给他吃饱、睡好，精神状态要好，所以说给他拜拜壳，因为刚刚吃饱。是喽，我们是第一个下午的第一个顾客。同学啊，你们不是睡觉的时候有包围？小姐姐，我们预约三点做康复的。康复的就是嘛，那谁嘛？你得过去说。那个有一定那种生理性的原因，比如说就是。很多小朋友哈，生理性的肌肉力增高哈，前三个月都会有一点点，但是我们尽量给他干预下来，因为三个月之后，一个是小朋友他形成习惯了哈，形成习惯之后，他自己的那种就是说不好做了，他因为你们之前没有给他养成习惯做操的习惯嘛啊，他就没那么配合了。还有一个就是，如果三个月之后太紧了的话，那个时候他锻炼，他的一个翻身哈，还有那些姿势就比较难纠正了。有的时间比较长，经常我们也经常给他这样子趴起的嘛。嗯，就是说要多给他扶到起，还有个操哈，回去再跟他好好做一下那个儿。嗯，那个操还是做的有点太少了，你们那个。他不硬的嘛，他这个他要硬。看嘛，说实话，都是你现在说要给他做开，如果现在还是那么硬，他他如果有些娃娃啊，他三个月之后是会降下来，但是如果降不下来的话，比如说小朋友一个很很经典的动作，三个月之后没有去手术能放在中间来刷了。他如果一直太紧了，习惯性的那么弄了些，他是弄不过来的。到时候又会影响到他抓握的那个收缩的发育、手功能发育。还有个，他那么养成习惯了之后，他背部那个肌肉力就越来越高了，根本弄不起来了。他大了之后，你那么弄起，他有点感觉了，他一痛了之后就跟两个毛糊。所以尽量早一点给他弄下来好一些。大腿对对肉肉，你看摸些内侧和后侧，摸起比其他地方，你看像后侧那个就很要明显那个地方，嗯、啊，比其他地方要硬的那些地方的肌肉，先给他多揉一下啊。多揉哈。先揉揉的时候，不要感觉就在皮上磨那种，还是要感觉把那个肌肉在给它揉揉动一样的啊，嗯，给它放松。九十多了呀，都是挨到小腿，我们的小手指挨到他的小手指前侧啊，嗯，保持个半分钟，然后向内或者是向外环绕个三到五圈啊，那个动作就看你们自己，因为幺儿那个手手脚脚哦脚脚还是比较柔软的，那个跟腱也不是很紧，你们做就做不做算了，因为那个不算是很那个的啊，嗯、那个脚脚在可以。他是不是平常太紧张了，把他的肌肉做的绷紧那种？嗯，没有没有，有些宝宝他是天生的就会比较紧一些，嗯、但是那种娃娃锻炼开了的话，将来走路那些各方面啊，他大运动要发育的要好一点点，他相当于是有劲的那种娃娃。嗯，我们一般来说有劲，他是比软的那种娃娃要更好一些。嗯，那种很趴很趴的还更猛。嗯，慢慢慢慢做。哪个嘛？都是那个动作哈，他现在那么蹲上去，应该不到床，我们先不忘管他，慢慢慢慢做。你看压到这里，感觉是宝宝的极限了，我们就不压了哈。嗯。慢慢慢慢来。嗯。因为你现在弄得太猛了，怕把娃娃弄伤到了。他本来现在稍微一点点紧，跟大人练舞蹈那种是一样的，你要给他一点点那种适应的时间。对对对。这动作可能到时候做起比较痛，前面可能就算练了哈，回去一周，都是给他做操，他可能反应都比较大，尽量给他坚持做起来，做下去。嗯。一般娃娃哈。他们现在比较小的话，适应能力是很强的。哦，做久了得那些啦。对他基本上做过几天之后，他慢慢松下去，他就没得那么低处了。他做做一次的话，要好长时间吗？尽量做一次。我们做操的话，尽量做个二十分钟左右哈，给慢慢慢慢做。然后给他做训练的，我跟你说几个练力量的，哪几个动作你们逮到他有空就给他做。做那个动作的时候哈，我们是推推蹲上去之后。你看是弄推推哈，不是把那个屁股整个吊起来，搞出那个屁股的动作哈。嗯。膝盖蹲上去，挨到肚肚之后，你看。啊，轻轻把脚脚往外头压，一边一边的做嘛，两边一起哦。两边一起那个动作，往外头压那个动作哈。嗯。你看做到这里，还是把那个胯给分开了哈。嗯。不要把整个屁股点起来，把脚推推干那个了。嗯。明白。在上方的那个手指哈，交叉。尽量哈，与那边的肩膀至少要要与肩同宽哈。那个手指你看，那个手在上头，那个手指跟那边肩膀要与肩同宽，保持个十秒钟。嗯。好，时间到了之后，好，我们放下来之后，这个手指在上头也是那个动作。嗯。你们做的时候肯定刚刚开始有点费力，尽量慢点点。幺儿弄不过去就算了哈，嗯、也是极限，到好多弄好多。嗯
，这个动作你们回去不干两个手一起做，就一个手手一个手手的做，好，一定要给它推上去，手臂的内侧，要去挨到耳朵哈。嗯、你看做到那儿感觉有点筋了，我们就先包抄儿，慢慢慢慢给它做哈。嗯。尽量手手要去贴头梁边。早起的话，你们在屋头就一个手手一个手手的做哈，不要给它整得太凶了，慢慢慢慢来，做那个动作。这个手手对侧摸的话，基本上就是到六个月左右。那个动作一直因为可以训练小朋友协调能力嘛哈，一直可以给它多摸一下。他现在早起的时候，他是不知道那个手和脚是他自己的。他这个膝盖要挨到肚皮来，是不是？不不，就是让膝盖和手手挨在一堆，你看。啊。挨着堆，但是屁股不敢弄起来了哈，就骨头想让他的手手和和那个膝盖来挨到，手、嗯、手那个是捏死到手臂上面哈，不要给他弄起来了。然后最后给他做一下那个动作，手手哈放到膝盖上面，你们自己回去看一下，那么做些顺手些吗？还是那么抱他顺手些哈？看自己你们哪么习惯。嗯、啊。这个动作也是哈，屁股不要给他整得太高了，屁股哈不弄得太高了，把手手和膝盖放在堆。六个月之前那个动作每天都要给他练哈，那个动作是训练座位训练的和放松背部的。还给练翻身的哈，我跟他做一下。你看，滚到这边来的时候，慢慢慢慢，幺儿有个翻身的动作哈，我们就继续往这边滚，就是慢慢把翻身那个动作给诱诱发出来。他往那边填的，往那边打。对对对，他过来了，你看，又想翻了。其实这个小朋友将来大运动还可以的。好，翻过去了之后，我们再翻回来，尽量多做慢一点哈，每次给他滚滚个两分钟左右。嗯，滚两分钟啊？对对对，轻轻把幺儿先抬到那个四十五度的位置。然后就不管他了，那、这个动作，那、这个动作因为那种吊起来不舒服哈，嗯、你让他自己来使劲。你看孩子往后头使劲，来哦，你看你爸爸做啥子？快过来，让他自己来做那个起来那个动作哈。他起来了之后哈，我们又把头都给扶着，又推下去。这个动作反复的给他做，做到基本冒火了哈，很要累了，他生气了，好，我们就耍一下。哎，那边的手都弄完了，过来这边做机器的。先把背部肌力给放松下来了，再说。该按摩一下。对对对，这个就是一个叫你肌张力的一个机器。嗯。这个它这里是手跟肌肌结合的。肌张力就是肌肉太太用力的时候。嗯。就是啊，快肌肉力量太好了，比其他地方，就是让它达不成平衡了。如果能达成平衡就很好。嗯。所以现在我们都是说，一个是把把肚儿哈。和那个就是腹部和胸部的力量给练一下，嗯、然后再把背后的肌肌张力给降下去就好了。那个抱到去都得行。他这个要做半个小时。哦。这边。好。好了。来吧。你睡乖一点儿。<笑>就可以了，可以了，背起你们搞多练一下啊。来，宝宝，我帽子戴上，我们就回去啦。有很多的朋友就说为什么要给他戴帽子？我这里是这种说法的，就说给他戴帽子，要不然耳边的话他要流鼻涕，是这样说的。晚上的话可以给他戴。等一下去买点东西。这是我们今天来给他做这个叫，应该也算是保健包嘛。就有些朋友的话可以。可以，呃，罩着上面做，很有用的，对小孩子，各方面的。我们基本上都把它记录下来了吧？嗯。到哪个步骤需要怎么样这样子，可以跟着我们这个视频来，因为这个老师也很专业。走。哎呀，哦。